Sziasztok! Furának tűnhet, hogy egy 2022-es Dacia Jogger versenyből jelentkezem. Sajnos a versenypályán nem volt idő arra, hogy kellőképpen tisztelettel felvezessem ezt a drag race-t, azaz gyorsulási versenyt, amiről a mai videónk szólni fog. Összesen 1350 lóerő csapott össze a Transzilvánia ringen, most szombaton. Nézzük is sorba az indulókat. 2021-es Porsche Panamera Turbo S, 2021-es Tesla Model 3 és egy 2003-as Mitsubishi Lancer Evo 8 rally autó. Így elsőre nem tűnik túl férnek a dolog, hiszen a Porsche-inkat egy 4 literes dupla turbós V8 hajtja, 630 lóerőt produkálva és egy elképesztő 820 Nm-es nyomatékot, amit láncs kontrollal azonnal le tud adni. Láncs kontroll téli gumival. Emellett összkeréghajtással szerelték és 8 fokozatú dupla kuplungos váltóval. Egyetlen hátránya talán a súlya, több mint 2 tonna az autó, az ára több mint 200 ezer euró, felszereltségtől függően persze, ez egy igazi luxus GT. A sokkal szerényebb, 100%-ban elektromos Tesla Model 3, két elektromotorjának köszönhetően összesen 440 lóerőt kapunk, és 527 Nm nyomatékot viszont azt instant azonnal leadja, és egészen odáig, amíg le nem szállunk a gázpedálról, amely egy nagy előny a Porsche-hoz képest, hogy több mint 300 kilóval könnyebb. Itt is összkerék meghajtást kapunk, de racionálisan gondolkodva ez egy ötszemélyes, hosszú távok megtételére tervezett elektromos családi autó. A harmadik résztvevőnk egy kicsit kakuk tojás kilóg a sorból, ez egy 2003-as Mitsubishi Lancer Evo 8-as rally autó, van benne egy 2 literes, 280 lóas turbomotor, szűkített turbója van, hogy megfeleljen a versenyszabályoknak, körülbelül 400 Nm a nyomatéka, összkerék meghajtást kapunk. Szerintem a Mitsubishi is egész jót fog gyorsulni, viszont hosszúba el fog maradni a két másik autótól. Most, hogy megismertétek a résztvevőket, Szerintem hallgassunk egy kis motorhangot, és nézzük meg, hogy gyorsulnak ezek az autók külön-külön.
A V8-as biturbó szörnyetek felfalta az elektromos autózás koronázatlan királyát, ahogy a legendás Ali autót is, porsche egy teljesen új technológia, sokkal többszörös áron, ahhoz képest sem a mitsubishi sem a Tesla-nak nem kell szégyenkezni, úgy gondolom. Ha tetszett ez az epizód, lájkoljátok, osztátok meg ismerőseitekkel, iratkozzatok fel a csatornára, még több ilyen autós tartalomra vagytok kíváncsiak. Ha te is szeretnél jelentkezni a következő vezetés technikai tréningre, nem kell más tenned, mint jelentkezni a D-mailben, és azonnal jelzünk is vissza. Köszi szépen még egyszer mindenkinek, támogatóimnak, partnereimnek, és nektek, kedves nézőim, akik hétről hétre itt vagytok. Találkozunk jövő héten a 2022-es Dacia Jogger bemutatóján. Addig is vigyázzatok magatokra, jó autózást nektek! Sziasztok!